ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു പാരസൈറ്റോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഫോർത്തോൺ എൻഡറോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസ് ത്രെഡ് വോം ഓർ ഫിൻ വോം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ വൈറ്റ് പാരസൈറ്റ് വോം ലാങ്ക്ലീസ് ടു ടു തേർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ലിവ് ഇൻ ദ റെക്റ്റം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഈ എൻഡ്രോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ വൈറ്റ് പാരസൈറ്റാണ് പിന്നെ ലെങ്ത് ടു ടു തേർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ലിവ്സ് ഇൻ ദ റെക്റ്റം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ്റെ റക്തത്തിനകത്ത് മലാശയത്തിനകത്താണ് ഇവരെ കാണുന്നത് ത്രെഡ് വേമിന് ദ ഫീമെയിൽ പാരസൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എക്ക് ഓൺ ദ സ്കിൻ അറൗണ്ട് ദ ആനസ് ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ്രോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസിൻ്റെ തന്നെ ഫീമെയിൽ പാരസൈറ്റ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ എഗ്ഗിനെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആനസ് ഏരിയയിൽ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമായിട്ട് എഗ്ഗിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് ഈസ് എ സ്ലീപ്പ് ദ എഗ്സ് പാസ് ഇൻ ടു ദ ഇൻഡസ് ടൈം വെൻ ദ ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലാർവേ ഈ ആനസ് ഏരിയയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഈ എഗ്ഗ് പേഷ്യൻറ്റ് നല്ല സ്ലീപ്പിലാവുന്ന സമയത്ത് എഗ്ഗ് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെത്തുന്നു ഈ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് അത് ലാർവ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദൻ ദ ലാർവ ട്രാവൽ ടു ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ലിവർ ദൻ ആസ് പാരസൈസ് സംടൈംസ് ദ എക്സ് വൺ കണ്ടൈൻ കോയിൽഡ് അപ്പ് ലാർവ ദ എഗ് ഈസ് ഫ്ലോട്ടിങ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സെലൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ലാർവ ഇപ്പം ലാർവ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ലാർവ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് കടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ലിവറിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതിൻ്റെ പാരസൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു എന്നിട്ട് എക്സ് വൺ കണ്ടൈൻ കോയിൽഡ് അപ്പ് ലാർവ ഇതിനൊരു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഈ ലാർവൽ ഫോമിന് ഒരു കോയിൽ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആയി മാറുന്നു ദ എഗ് ഈസ് പ്ലോട്ടിങ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സെലൻ ഇവരുടെ എഗ് ഈ ത്രെഡ് വേമിൻ്റെ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവേമിൻ്റെ എഗ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സെലാനിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും ഇനി സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എസ് പോയിൻറ്റ് ഇറിറ്റേഷൻ അറൗണ്ട് ദ ആനസ് ഏരിയ ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ നല്ല ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും ആനസ് ഏരിയയിൽ ടെൻഡേണസ് ഓർ റെഡ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ അറൗണ്ട് ദ ആനസ് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരു റെഡ്നെസ് റെഡ് കളർ വരിക അത് കട്ടി കുറഞ്ഞതായിട്ട് നേർത്തതായിട്ട് മാറാം ദെൻ റെസ്റ്റില സ്ലീപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ദെൻ ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലജലേറ്റഡ് പാരസൈറ്റ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ കോസിങ് ജിയാഡിയോസിസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലജലേറ്റഡ് പാരസൈറ്റാണ് ഈ പാരസൈറ്റിന് ഫ്ലജല്ല ആണ് നമുക്ക് മുന്നേ അറിയാം നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലജല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജിയാഡിയയ്ക്ക് ലാം മൂവ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലജ ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയ മൂലം ഉണ്ടായ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ പാര ഫ്ലജലേറ്റഡ് പാരസൈറ്റ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ജിയാഡിയ മൂലം ഉണ്ടായ ഡിസീസിൻ്റെ പേരാണ് ജിയാഡിയോസിസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ദിസ് പാരസൈറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദ എപ്പിറ്റീലിയം ബൈ എ വെൻഡൽ അഡ്ഹസീവ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ബൈനറി ഫിഷൻ ഈ പാരസൈറ്റ് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ വെൻഡ്രൽ അഡ്ഹസീവ് ഡിസ്ക് എന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ടതിന് ഇത് വെച്ച് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയാണ് ഇത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയേൻ്റെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ബി ആ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ടു അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് ഇത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നില്ല സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിലൂടെയാണ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ദയർ ന്യൂട്രിയൻസ്
ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് ഡിസീസസ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ടിൽ ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് വരിക ഡയറിയ വയറിളക്കം ബ്ലീഡിങ് ഫാറ്റ് ഇൻ സ്റ്റൂൾ പാസിങ് എക്സസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് കൊഴുപ്പ് മലത്തിലൂടെ വരിക അതുപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സസീവ് എമൗണ്ട് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഓൾ ബോഡി ഡിസീസസിൽ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുക ഓൾ സ്മെല്ലിങ് സ്റ്റൂൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് വോമിറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഏക്ക് നല്ല ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിലൂടെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റിനെ കിട്ടുന്നു സിസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് ഫോം സിസ്റ്റ് ഫോം എൻ്റർ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ടിലേക്ക് സിസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ടിലേക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനും ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് അവിടെ പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ടിന് ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇത് നേരിട്ട് ട്രോഫോസോയിറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റ് ആർ ഓൾസോ പാസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൂൾ ബട്ട് ദേ ഡു നോട്ട് സർവൈവ് ഇൻ ദ സോയിൽ ട്രോഫോസോയിറ്റുകൾ സ്റ്റൂളിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് മണ്ണിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിലൂടെ എന്താണ് സിസ്റ്റ് ഫോമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിലൂടെ ഹ്യൂമൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ സിസ്റ്റ് ദ സിസ്റ്റ് യൂഷ്വലി ഹാവ് ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ചിയാഡിയ ലാമ്പിലെ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുന്നേ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിലൂടെ സിസ്റ്റിനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സിസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള എന്താണ് ഹൈലി ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആണ് ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ആൻഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എന്താണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിനെയാണ് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നാല് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ജിയാഡി ജിയാഡിയ ലാമ്പയൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റർ ആണ് പ്ലജലാസ് ഹാവ് സക്കിംഗ് ഡിസ്ക് ആർ സെയിൻ ഇൻ ദ സിസ്റ്റർ ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഡിസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്ലജല ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സക്കിംഗ് ഡിസ്കുകളുണ്ട് എന്തിനാ സക്കിംഗ് ഡിസ്കുകൾ ഈ സക്കിംഗ് ഡിസ്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലൊക്കെ കൊളത്തിടും കൊളത്തിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവർ സക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലഡിനെ എങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്ലജല്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ജിയാഡിയ ലാംബിയ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്കിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കി അവരവിടുന്ന് ന്യൂട്രീഷനും ബ്ലഡൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാണ് ജിയാഡിയ ലാംബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് വന്ന് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ടിലേക്ക് കയറി ഹൈലി ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആയ ട്രോഫോസിറ്റ് സോയിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് അതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുക ബൈനറി വിഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും അടുത്ത സെല്ലായിട്ട് മാറി ഫുഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിലൂടെ വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്